Ahora sí que hay una pesadilla. These cabinets were in the lighthouse too. They report signals coming from the sea. What were they trying to listen to? I recognize this computer. It's in the lighthouse too. Enter coordinates. What coordinates? doing here is that a message for them are they using these antennas i had almost forgotten that y otro terremoto a la misma hora siempre nos han dado unas coordenadas, no, pero no parece que estén aquí. No ha escrito nada. Más cinta. Claro, más cinta de lo, de lo que ha soñado. Ah, entonces a lo mejor si escuchamos las cintas... This is very weird, Pierre. I found some ultra bright and colorful sphere in this village. When I approach it, I start feeling like I'm being transported to a totally surreal world, a blinding world, rather calm in which the water can go up the waterfalls, like these columns of water. Have you seen them too? Compared to the daily grind, it's a rather pleasant world to sink in. It feels quite cold though. In this dreamlike environment, I walk through Greek and Roman vestige, just like those we saw on our trips before moving to the coast. I have the feeling of being constantly exposed to things that we experienced in the past. It allows me to cling into many memories of our arrival in St. Exel, and all the events that took place before I was left alone here. Strangely, I have the feeling that time no longer passes when I find myself in this alternate world. Am I imagining this? Am I starting to daydream? Am I totally crazy, Pierre? Voy a volver al faro. Pero eh, no voy a entrar o no voy a intentar la casa de las flores porque no se me ocurre nada. Así que voy a seguir adelante para ir donde está. La placa de la familia Vinio. Puedo seguir escuchando las la cintas mientras tanto. I can't take this dream anymore. I wake up in this dusty tunnel-shaped cave. It is essentially made up of some kind of light absorbing rocks, like the ones the insides of a planet would create. I go through this hallway and come across the ghosts that haunt me, but this time they don't try to catch me. There are also military and scientific equipment. I can't tell if they are studying or planning to attack something. A sheet of heavy smoke waits for me at the end and it's too thick to see behind and I'm attracted like a moth is to light. The closer I get to the exit, the more I hear ringing, until I realize it's my alarm and I wake up like nothing happened, and at the same exact hour as usual, 8 a.m. If somebody finds this journal, <laughs> I've gone nuts apparently. Do what you want with that information, or shove it somewhere warm. Vale, esta puerta vimos que solo se abre por el otro lado. This door can be unlocked from the other side. 
Así que vamos a ver si podemos llegar hasta ahí. I'm sure it's this giant blue rug under the house that must be responsible for our bubble that protects and keeps monsters away from our home. The crate of rocks came with a bunch of analysis papers that probably had to be shipped with the set. I don't understand all this paperwork, but these rocks seem to have totally unexpected properties. I don't Ahora, think there's any connection between the monsters and this rock. And why it would have an effect on them and not me. Ahora que tengo el hacha. Ahora ya puedo romper los tablones. Y recuerdo que cuando cuando rompes los tablones que están sujetando la pared, si se hace invierno, la nieve rompe la pared y hace que ya puedo subir por esa pared. Así que necesito encontrar una fuente para hacer que sea invierno. Sigo teniendo la hacha, sí. Todavía no está rota. No recuerdo si había una fuente por aquí. Parece que no. Voy a tener que ir hasta la casa de las flores. Pues ya podían haberla puesto más cerca. Me llevo este diñutor por si acaso y... Pierre, uh, this is going to sound ridiculous, but I needed to talk to you, so here I am. I know it's not a phone and you're not on the other side, but I make do with what I... Happy to see some boats were spared by these mad cultists. I've... Uh, the evenings are long without you, and I, I miss our discussions. I'm locked up because of the monsters, so I have to find something to take care of. You'll never believe me, but I've discovered a new passion, making bullets for my pistol. <laughs> it has become my comforting little evening ritual. And then I read newspapers or documents that I found. I try by all means to discover information that would allow me to understand what is happening here. When I can't sleep, I sort my tapes and listen to your songs again. This is by far my favorite time of the day. Well, it's already very late and I have a long day ahead of me tomorrow. I'm going to bed. Sweet dreams. Vale, ninguna de estas cintas añade nada nuevo. Pero bueno, por... Yo creo que las que añaden algo nuevo son las que tienen el símbolo este. It was really so horrific, but I managed to finish the book found in the church. There is a lot of information about this place and the village in general. It's sad, but it wasn't such a bad evening in comparison. If we go back many centuries, St. Exel experienced a much more sumptuous period. Originally, this village was only a small fishing hamlet by the sea, but it was located on the only road between two larger villages on the coast. 
It is with the cooperation of four great figures that the village developed and experienced its greatest activity, the Vinios, who ensured the agricultural activity of the village, the Deralt family, who were dedicated to fishing activities, the Duke de Bliard, who ensured the defense of the village with his soldiers, and finally, the Abbot Royaux, in charge of the spirituality through its church. Thanks to the progress brought by this collaboration, St. Exel had been able to develop for a hundred years. But, sadly, during the following centuries, the village did not know the destiny that we imagined, and this prosperity turned into a distant memory. In remembrance of this period, which still resonates until today, these personalities were honored with the presence of a tomb that are located in the narthex and in the transept of the church. They also built a cross at the end of the Assumption Church that is a receptacle for four plates, each illustrating one of the families. Once a year, these plaques are gathered and placed on the cross to allow the inhabitants of St. Exel to have a moment of commemoration for its history and its ancestors. Eso ya lo sabíamos. Bueno, la nieve ha roto el muro y ya puedo subir. Voy a ver... Esta cinta se supone... La de escuchar primero se supone que ya la había escuchado, pero está como si... Está desmarcada. A ver si nos da alguna información que no tenemos. Si estás escuchando esto, eres probablemente la persona que envió a la oficina para continuar mi investigación. Bueno... At least I hope. My name is Matthew Banks, and I started this work about a year ago. As stated in my previous reports, I infiltrated the lighthouse last month, but they just found out that a tape was missing, and I think they're on to me now. I used to copy, uh, borrow tapes during the night, but esto ya lo habíamos escuchado. Before I could bring esto ya está. He escuchado. Esta es la puerta que se abría desde el otro lado, o sea, desde este lado que estoy. Así que ya tenemos un atajo abierto. You are near one of the entrances to the White Manor. This path is directly connected to its water system. The Duke de Bliard built its various accesses to defend St. Exel from potential assault. Ultimately never used, over time it ended up a piece of decoration. Vale, tenemos molinos, igual que en la otra casa, ¿estarán conectados los dos? ¿Será esta la manera de acceder al sótano de la casa de las flores? Porque si es así, me volví loco intentando entrar en el sótano y... Y al final va a ser desde aquí. Una puerta ahí... Y otra aquí. In front of you is the moat system devised by the Duke de Bliard. This system has undergone some modernization over time. Through a rather elaborate logic, the moat can direct its water to supply the Assumption Church, the Flower House, and even the Duro property at the edge of the Keys. Even if this system has some electrical assistance to facilitate its use, the operation of the system remains fairly basic. Ahí está, nos lo acabo de decir. Está conectado con la casa de las flores. Y yo volviéndome loco intentando entrar. Hay unas escaleras ahí y aquí hay un, una válvula ahora. The world won't budge in this This plaque symbolizes the Duke de Bliard, 
The water comes from his manor uphill. Vale. Tenemos ahí una compuerta donde viene el agua. Esta compuerta va hacia la iglesia. I have already seen this drawing for the Duro family. This tunnel must supply the keys and the beach. Esto va hacia los muelles. Y esta tiene que ir a la casa de las flores. This tunnel must lead to the Vino family estate. More precisely, the flower house. Ahí está. Ah, me volví loco dando vueltas y no lo conseguí claro. Normal. Vale, entonces tengo que. A ver. Tengo que girar esta válvula, pero como está nevando, pues no puede. Así que lo primero es hacer que sea verano. Hay por aquí alguna fuente, sí, justo ahí hay una fuente. Ahora sí, puedo girar la válvula, hacer que entre el agua... Missing something to operate this. Falta algo. Ahora, para llegar a esta, ahí veo una entrada. Ahí se puede entrar. Y ahí hay una válvula. Que va a ir aquí. Vale, entonces tengo que congelar otra vez el agua. Si sí podré subir. ¿Puedo entrar por aquí? No. No puede llevar dos objetos pesados. Ah, por el hacha. Pues... Voy a soltar el hacha por ahí. Me imagino que no desaparece. Tiene que ir aquí. Ahora tengo que hacer que sea verano otra vez. Porque si no la válvula no va a funcionar. Y antes de nada me llevo el hacha que debería estar aquí. Dime que está aquí. Sí. Y a ver lo que hace esto. Ah, mira. Eh, se ha actualizado, pero no veo... No hay nada nuevo. A veces dice que se actualiza y no veo dónde. En las pistas tampoco, ¿verdad? Bueno, sigamos. 
Decía que esto estaba conectado con la Casa de las Flores, así que vamos a volver a la Casa de las Flores. Al sótano. Bueno, había una entrada aquí que no, que no he ido todavía. Esta entrada. Eso me lleva a la playa. Vale. Y esto cerrado. Luego volveré aquí. Para ir a la playa por esa entrada que será... No sé por dónde... ¿Por dónde se puede llegar a la playa que yo no haya ido todavía? Pero bueno, uno a uno. Cada cosa a su tiempo. Primero... A ver una cinta mientras hago el camino. Since I deactivated the jammer on the keys of St. Exel, the fountains react sort of like portals, allowing me to see the village under the snow, as if I was switching over several months later and rediscovering everything in another season. When I approach Rocky from the fountain, the water gradually begins to light up. If the pebble comes into contact, Everything changes immediately. I can literally change the weather in St. Exel on command. I read somewhere that the fountains were built a very long time ago, and that their source is the same groundwater deep under the village. That doesn't explain to me why it does that. But I prefer to warn you. Do you think there would be the same type of rock under the village directly? The only downside to all this is that triggering the storm using the rock doesn't work if it's snowing. And... Well, it's super cold too. Vale, la columna de agua que siempre vemos al fondo. It's the only thing I like about this hell. If you could see them, you would love them too. These are huge columns of water that start from the sea and rise slowly towards the sky, to infinity. They exude a feeling of quiet strength, serene power. They carry with them rocks which gravitate alongside them throughout their ascent. I don't know how to describe it, but I feel almost calm looking at them. Still, I don't think we should be fooled by their placid appearance. Inside, thunder and flashes rage silently, reminding us that they are inhabited by a formidable energy. Moreover, they also emit strange and deaf noises, like uh, like an animal cry or um, a compl- Lo sabía. Anyway, I'm not the only one to be fascinated by this show. Birds and seagulls are attracted to these columns and flock to their base by the hundreds. They fly around for hours, as if waiting for something. I'm always afraid they'll get caught, but the columns are gentle giants. One thing is certain. I will continue to admire them from the cliff. Ahora esto está lleno de agua. Estos tablones están flotando y ya puedo pasar. Y aquí está otra de las placas. But we always knew you would end up in my hands. Y me falta una placa. Vale, ahora voy a volver otra vez a... a la otra casa. A la puerta que decía que llevaba hasta la playa pero que todavía no había usado
No sé si falta algo. Esto está todo, está todo. Los recuerdos. Los únicos do dos recuerdos que he hecho. Que no aportan nada. Vale, este sitio lo he mirado bien. Sí, no. Todo está. Todo está. Y era aquí. Y era a la playa, una hora y 33 minutos, por cierto. Ah, sobra tiempo. Ahora, ¿dónde aparecerá? ¿Dónde estoy? Ya sé dónde estoy. Vale. Esto es la parte trasera. A ver si cae. Esto ya lo había visto. Esto es la parte trasera. Aquí está. Por ahí está el, el museo. Justo ahí está el museo. Vale, todo esto ya lo había hecho. Como no se atasca, pero un poquito de viento. Back in the city, I knew a few trendies that would kill for this perfectly normal item. Por ahí se podrá bajar. Cuando es invierno, ¿qué pasa? Bueno, no, no creo, porque creo que yo ya he estado ahí. Así que no hay nada. I know that Heritage Day is coming up soon, but I won't be there to open my garden. The manager of the Panier Acrab restaurant, who is a friend, has a duplicate of the key. He must surely keep the key safe there. I'll let you see that with him. Regards. Nuevo objetivo. Abrir la puerta trasera del restaurante. Y aquí pone encuentra la llave de Raúl en el restaurante. Y, pero esto no lo puedo abrir, sí, sí porque yo tenía la llave de este sitio, pero a lo mejor no tengo la llave de la casa, que es lo que me falta ahora. Papel de chicle vacío. Ahí está la placa al fondo. The fresh water that came in abundantly made it easier to clean fishing products, as the winter cold can freeze the water and cause this canal to burst. The city built a system to control how much water arrives here at the White Manor. Completely locked. Y esa es la llave que me hace falta. O sea, si yo ahora eh, hago que sea invierno, se congela ese agua. Supongo que sí. ¿Será tan fácil como eso? Por este lado hay una fuente, menos mal.
Vale, vamos a ver. Dime que ahora está congelado. Y que puedo pasar. Sí, está congelado. Y puedo pasar. Ya está, tan fácil. Hey, Beauty. There is a cross at the church waiting for you. Y ya tengo las dos placas que me faltan. Pero antes podemos hacer, ya que estábamos aquí en esta zona, voy a intentar ir al bar que está por aquí. Y vamos a intentar con, eh, abrir la puerta trasera del restaurante y... ¿Y dónde está lo otro? Ah, ponía a buscar la llave, pero ya la tengo. Ya la tenía. Esta es ¿eh? la llave de la casa de la familia. La tenía de antes. Lo del mango de la puerta, eso tengo que mirar dónde era. Vamos. Y a ver, ¿dónde estaba el restaurante? Por aquí. Completely locked. Pues no, esto no es. Aquí te curabas, que era la nevera. Key, Objetivo actualizado, vamos a ver. Vale, lo he vuelto a hacer. Dice que objetivo actualizado, pero no actualiza nada. Esta es la llave. Ahora estamos en la parte trasera del restaurante. Daily menu. Mackerel in white wine or mussels marinere. Fisherman's menu. Salmon tartare and grilled sea bream. Mm, sounds better than it tastes. These docks look different. This side must be less frequented by tourists. The sect has already been there. They were really harassing people wherever they were. Bueno, la secta ha estado en todas partes. Una fuente. Eso significa que por aquí tiene que tener su importancia que sea invierno o verano. No hay más espacio. Mira que intenté guardarlo todo. Pues otra vez se me ha llenado el inventario. Ay, no, he soltado. ¿Qué dices? ¿Qué, dices? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sueltes la placa con lo que me ha costado encontrarla. Aquí está. Cuando es invierno, el nivel del agua baja. This is a sea organ. It turns waves into music. That's poetic. No hay espacio, ¿no? Nothing. 
Nada, bueno, no había nada. Mira, otra moneda. Esta es una locura. My very own George workshop to collect your prize. Well, if you can solve it. Apenas me puedo mover. No sé qué hacer. No sé qué hacer, lo voy a dejar porque este, este está complicado de verdad. Esto te lleva a casa, no. Y aquí... Town of St. Exel. Following on the storm warning, fishermen's lockers need to be emptied earlier this year. Please get your number plates back on the board and revert your lockers' codes to their initial values. P.S. In case you forgot, the initial code is your number plate number. Abrir las taquillas usando los, los identificadores de los barcos. O sea que mira, faltan dos, dos matrículas. Y el resto están puestas con sus candados. Hay balas. Necesito una matrícula para abrir este candado y otra pistola con más balas, supongo. Pero necesito entonces otro... La, las dos matrículas necesito para abrir los dos candados. Let me get this straight. Two of the lockers were not emptied, so I need to find two boat number plates out there. With a bit of luck, the fishermen didn't change the code. Pues ahora hay que estar mirando lo que no sé. No sé si la, las matrículas de los barcos estarán aquí. O es cualquier barco que hemos encontrado durante el juego, que hay un montón de barcos. Vale, este es al revés. Esto tiene que ser verano para que suba la marea. Y este puente es para no necesitar que sea invierno. Vale, ahora puedo pasar, puedo llegar hasta aquí sin necesidad de que sea invierno ni verano. Da igual. Pero... ¿De qué me ha servido?
Vale, puedo bajar hasta abajo siendo invierno. A ver, voy a... Voy a volver al invierno. No baja. Pues sigo sin saber de qué sirve llegar hasta aquí. Ah, míralo. Otro recuerdo. Es que no aportan nada los recuerdos. Todo es para esto. I found this box one morning in front of our house. It just had MB written on it. I went to the post office to check if it was an error, but they were not the ones who delivered it. Fion. ¿Qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer. Me va a matar. No puedo disparar. Ah, vale. Era solo aguantar sin, sin que me diera. Esto de los recuerdos no, no me gusta. Me da a mí que no los voy a hacer. No son obligatorios. Voy a pasar de ellos. Quizás si tengo más ganas más adelante, puede. Pero ahora mismo... Si encuentro las matrículas y vengo hasta aquí, a lo mejor lo intento después. Pero lo importante ahora es que tengo las placas, puedo ir a la iglesia. Y colocar las placas en, en la cruz. A ver, desde aquí... Uf, la iglesia estaba lejos. Y se está haciendo tarde. Tiene que ser invierno.
Ahí está el museo. Y la iglesia está por esas escaleras. Vale, a ver si me acuerdo. Eh, aquí, eh, aquí. Aquí se podía grabar. Por si acaso. Se supone que ahora se abrirá la cripta y a saber lo que hay dentro. Falta el puzzle del campanario, de las notas musicales. A lo mejor en la cripta está eh, la solución del puzzle. La capa aquí. Yes. Here we are. I will finally find out what this crypt is hiding from me. Explora la cripta. Vamos allá a ver. ¿Estarán los de la secta dentro? The desecrations of tombs and vaults. Everything was true. Badges and clothing stolen from Lacren. The devotees planned to strike a blow and take control of the lighthouse. At the same exact moment, people discovered their sordid staging in the church. Más cinta. La gente va dejando pistas por ahí en cinta grabada. ¿Por qué algunas tumbas tienen una X? If you are here with me tonight, it's because it has chosen you too, my most devoted. We have been preparing for months. The direction of our destiny will finally shift. We've done everything the Protector wanted us to do. We offered it the bodies of all those who wronged it. Each family through generations has repaid its debt. Their children's turn has come. Tomorrow, and that's a promise, we will finally be able to get in touch with it. Many people will stand in our way, but their efforts will be in vain. Once the village feast is over, when people will discover our messages in the church, we will infiltrate the lighthouse and take over the basement. We know that the Roch Calcel has equipment to send the message, and we will use it to contact our divinity. Patrick, you will block the front door of the lighthouse so that no one can get out. Hélène, you will help me in the basement. As for the others, 
You will take care of sending our new offerings. The information that you stole from the ornithologist at the top of the bell tower was decisive. He thought he understood the world by observing the air. <laughs> without knowing that the truth was hiding at the bottom of our sea. These observations and the offerings we made from the beaches of Saint-Exil allowed me to know where the entity was waiting for us to contact it. Doubt may cross your minds this last night, but be reassured, all our spiritual pains are also our chances of redeeming ourselves. We have reached the point of no return. Tomorrow is our big day. Rest and meet me near the lighthouse at 11 a.m. Esto junta el proyecto Rorqual con la secta. Era lo que yo pensaba al principio. Lo que quiere la secta cree que es un dios, el, la bestia marina esta que hay por ahí, y quieren ponerse en contacto no, con él. Aquí está la solución del puzzle. Nada más, parece. Ah, sí, aquí hay algo. No sé qué, lo ayudaré mismo, generosamente. Bueno, tres disyuntores. Tengo cuatro ya. Ellos todavía tenían algo de gas en el tanque. No estaban listos para parar nunca más. Vamos a subir. A ver, ¿dónde estaba esto? Subamos al campanario y vamos a intentar resolver el puzzle. Si lo tenemos por aquí, ¿dónde está el puzzle? En las pistas, supongo. Aquí está, la partitura. Supongo que habrá que hacer eso. Tenemos arriba un 1, 2, 3 y 4. Son cuatro notas entonces, lo que hay que, que utilizar. Lo que pasa es que a ver, a ver qué cuatro notas. A ver, ¿cuántas notas hay en la primera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya verás, no lo voy a poder solucionar. Eh, no. 
Esto no es. Es por aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 notas. Y en teoría son 4. A ver, la primera... La primera creo que es un sí. La segunda nota... Puede ser un mi... La tercera... Puede ser un Fa sostenido. Y la cuarta podría ser... Un Sol. No lo sé. Vamos a probar. Y ahora, claro, aquí no pone... A ver. Esto es... B, B E... F y G a ver a la primera La campana. La bell es gigantic, but this one won't bring chocolate eggs for Easter anymore. Nothing. Eh, vale. Y ahora, ¿qué hago aquí? Tanto rollo para abrir esta, esta habitación. ¿Y ahora? La escalera. La escalera. Esto 
this ornithologist had the courage to go upstairs every time? Either you're committed, or you aren't. I really hope to find answers to my questions. Investiga el lugar. No doubt. Eso es lo que estoy haciendo. Oh, just here. There are most likely no better places to study birds in nature. This chair is completely torn up. You spent a lot of time here, didn't you? El ornitólogo se pasó meses estudiando la zona. Supongo que será eso lo que acaba de actualizar. Compilation of observations on nature and animals. This document is heavy. He's been compiling information for months and months. It will take me some time to study it. Please bring me some answers. I'm so tired. Uy, no he mirado la hora que es. Sobra tiempo. Qué raro que no haya una cinta por aquí. Pues todo este rollo. He also left me some kind of nautical maps. That's the sea depth of the village's surroundings. Vale, todo este rollo es para recoger esto, los mapas y la información del ornitólogo. Y ahora habrá que ir a dormir para estudiar todo. Pages seem to have been torn out of these documents. She must have found a place to send the signal and kept it to herself. I will probably be able to sort through the tapes the spy stole and find out if the lighthouse had any luck recording this thing underwater. With these maps, it will give me the right spot to send that signal. But I need to read through this all first. Lo único que queda lo, los barcos. Y ya está. Y lo de las monedas, bueno. Las monedas y hacer el juego de los trenes, pero... Creo que lo único que se puede hacer es volver. A ver, ¿cómo se volvía a casa desde aquí? ¿Por qué puerta? Por esta, me parece. 
Sí. Quizá podría haber intentado ir donde está el faro y mirar a ver si todas las barcas que hay por ahí, alguna tiene la matrícula. Bueno, da igual. Vamos a seguir con, con la historia principal. Y si tenemos que volver a esa zona, ya miraré si hay matrículas o no. Vale, como siempre, a vaciarnos los bolsillos. Tarra, pólvora, el hacha me la quedo, los petardos, la munición. Tengo cuatro disyuntores y algo me dice que no lo voy a volver a usar. Así que no me extrañaría nada que los disyuntores sean para abrir de manera permanente todas las puertas que he visto hasta ahora. Para no tener que estar quitando un disyuntor de un sitio, volviéndolo a colocar en otro. Pero bueno, mientras no lo sepa seguro, me voy a quedar con los disyuntores. Vamos a dormir, a ver qué información saca de los papeles del ornitólogo. Ahí está, nuevo objetivo. Desencriptar las cintas para rastrear las coordenadas del submarino. The documents I found at the top of the bell tower are incredible. It's clear now that the whole cult thing is based on the observations of a very talented ornithologist. This person knew a lot about nature and how to monitor changes happening throughout the region. He made precise observations regarding birds' behavior and, apparently, the tide changed its rhythm? It became unregular and seems to get further and further from its synchronicity with the moon. He also mentioned the fountain's water. Apparently it comes from a very deep source under the ground. He believes the water touches these blue rocks that are responsible for what's happening here. His theory is that something made these rocks resurface because of a mining process happening under the sea. He installed something to stop the water in case it was dangerous for the population. But the snow probably broke it, and that's why it's back. I also found different maps regarding the sea depth at large at St. Axel. He was particularly interested by three wide cavities. I took the maps with me, but they are drawn on transparent material. I will need the projector in the base to see them. Based on his observations, I believe he predicted the location of the water columns. Feels like he knew already that these columns would be there. Or maybe it's just the fact that the birds were attracted by that very spot early on. He had everything under his eyes, but the cult took everything and put it to bad use. And what for? Sending a message to a divinity with a lighthouse equipment? Maybe I could use that equipment too and send a signal to finally know what's hidden down there. If I use the encrypted tape the spy left to spot where the submarine has been in the ornithologist maps region, maybe I can pinpoint a location where to send the signal to? I need to check these tapes and see what I can find.
No tengo más cinta, excepto los recuerdos que no me interesan. Todas las cintas que te dan información importante están escuchadas. Ahora, proyector. Need to find the right coordinates. Decrypting tapes could help me track this underwater thing. Son tres. Son tres diapositivas. Y ahí hay una especie de isla con un interrogante. Dos islas con interrogantes. No sé si hay que cruzarlas. Claro, pero cuando muevo una diapositiva se mueve la otra. Necesito, seguramente voy a necesitar más información. Desencriptar las cintas. ¿Qué cintas? Listen to what the Rorqual cell recorded at the coordinates found vale. by the pathologist. I'm sure it's just a big fish. Con esto cambio la cinta. Vamos a ir de una en una. Primero la que en orden. Vamos a ir en orden porque si no. Pero claro, y ahora... Selector de frecuencia, velocidad de reproducción, mapeo y encendido. Primero lo encendemos. A ver si es a través del sonido. No sé lo que estoy haciendo. No tengo ni idea si hay que hacerlo así, probando, o si tengo que encontrar en alguna parte la frecuencia para decodificar. No sé si aquí me dará alguna pista.
Y una máquina que permite escuchar las cintas encriptadas, vale. Pero... Y si tiene que ver con los números, a ver, vamos a ver. I need to find the right coordinates. Decrypting tapes could help me track this underwater thing. No, no creo que tenga nada que ver con que estos números serán la profundidad. to find the right coordinates. Decrypting tapes could help me track this underwater. Es al revés. Dice que primero de codificar la cinta y las cintas dicen dónde están las coordenadas. Instrucciones, vamos a ver. callar esto porque me está hartando vale, encender y apagar pulsar bypass para cancelar el efecto del ecualizador Pero eso no lo puedo pulsar eso es una de las cosas que no puedo pulsar Usar el dial para cambiar la velocidad de la cinta. Y nada más. Ay, 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 ay. A fisherman. Not really interesting. Esa cinta no interesa. Vale, pero ya sé al menos que hay que hacerlo a mano. No hay ningún sitio que te diga cómo decodificar esto. Otra cinta. Ahí, ahí, ahí. Gotcha. One location down. Uno. Ay, qué bien se escucha esta. Found you, you damn submarine. 
the deepest point of the perimeter. Awaiting confirmation before diving below 350 meters. Transmission 823, 75th day in our immersion. The laser is finally operational following the repairs. We sent the first pulse burst at 85 joules minus one day. We are getting closer to the residual reflection located above the layer of the whales, the deepest point of the perimeter. Awaiting confirmation before diving below 350 meters. Transmission. Dolphins! But that doesn't help me much. Creo que las he visto todas ya. Three coordinates validated. That should help me pinpoint the location. Let's use these maps on the projector now. Vale, vamos a ver lo que nos ha dicho. Busca el mapa correcto usando el proyector. Y tiene que estar en las pistas, ¿no? O a lo mejor lo hace ella automáticamente. I have all the points now. Let's try to make one of these maps fit. Vale, como sé cuáles coinciden si no me das ningún dato. points now. Let's try to make one of these maps fit. Donde estén las interrogantes. Casi. A better area. A ver. Tiene que ser donde están los interrogantes, ¿no? It. The first coordinate is when they approached the area and detected something with their instruments. Then they circled around the ghost ship and sent out a probe which never returned. The last recording was when they decided to go deeper. And something went very wrong. Poor bastards. Let's send a signal over there and see what's under the sea. To the lighthouse. Ya que al faro. Usar el sistema del faro para mandar la señal. Vamos allá. Pero no sé a qué hora es. Ah, es verdad. Que acababa de dormir, es verdad. Hay tiempo de sobra. Yo no sé si es muy buena idea enviar la señal. Eso es exactamente lo que iban a hacer la secta. A saber lo que la que lía cuando mande la señal. Tenía que haber utilizado la otra... La otra puerta. Se queda más cerca del, del faro.
Vale, casi estamos. Si hubiera usado la otra puerta, salgo aquí. So, I have to send a signal to something? To some place unknown? Doesn't sound too scientific, Elise. No solo. No solo no suena científico, sino que parece una locura. A ver, supongo que habrá que ir al ordenador. Justo, exacto, exacto. Es exactamente lo que estoy diciendo. Que no tiene sentido lo que vas a hacer. que será este ordenador que no turbina no esto es solo para las turbinas entonces este otro ordenador peligro solo personal autorizado Vale, la presión de las turbinas está en correcta. Grabación sísmica. Error. ¿Activar la grabación sísmica? Sí, ¿por qué no? ¿Qué está pasando? Ya. Le di a que no. Le había dado a no. Recepción de señal de radio. ¿Te requiere recuperar la señal de radio, sí o no? Claro que sí. Coordenada del objetivo. Introducir las coordenadas. Sí. Error, vale, ahora hay que hacer. Inestabilidad crítica. La estación de control del suelo sobrecargada. Ahora hay que salir corriendo. Te vas a cargar el faro, ya verás. No puedo hacer nada, ¿no? No, no puedo hacer nada. Y desde aquí... Las turbinas están bien... Ay, mira, 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 mira. Ah, no lo va a ver, pero parece que hay... Las piedras azules están ahí. puedo pasar este faro se usaba para algo más que escuchar bajo el agua. Twelve forty two. 
12.42. It's the exact time of the attack. Did I fix it? Día cero desde el ataque. Hemos vuelto al principio. ¿Y ahora qué? Usar el sistema del faro para mandar la señal. ¿Tengo que volver a ir al faro? Vale, ¿ahora el novio estará aquí con ella? No. Claro, ahora todos están en la fiesta donde los militares los se los llevan a todos. Ahí está el monstruo. Would never be the same again. And I couldn't bear this alone anymore. 